pedido de liberdade provisória negado. A defesa de Valdecir Miester solicitou sua liberdade ao juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Marama. Miester é apontado como um dos líderes da organização criminosa que teria desviado mais de 19 milhões de reais da saúde do município. Em um documento, com uma breve retrospectiva processual que justifica a revogação do pedido por parte da promotoria, é possível ler detalhes sobre a investigação das fraudes. De acordo com o Ministério Público, depósitos e transações financeiras ilícitas nas contas bancárias de Valdecir, sua esposa e de suas empresas superam R$ 2 milhões e 304 mil, reais, desviados em tese da saúde de Umarama. Incansáveis investidas de Miester em face do município de Umarama e entidades hospitalares filantrópicas a ele vinculadas, a ponto de aparentemente sair da prefeitura carregando o dinheiro desviado dentro de uma mochila. No documento ainda consta como emblemática imagem que marcou a operação em que Miester foi flagrado ingressando na prefeitura de Umarama por uma porta lateral, com a advertência restrita para funcionários, carregando uma mochila vazia e de lá saindo com a mesma mochila contendo, em tese, aproximadamente R$ 100 mil reais em espécie. No relatório de interceptação telefônica, ainda aparece Valdecir em uma conversa com o cunhado. Ele comenta ter várias parcerias com prefeitos da região, que já pegou quase 2 milhões e meio de reais e vai pegar mais 2 milhões e meio em obras, e que ajuda os caras, dando de 7 a 8% quando eles lhe dão preço cheio. Em outro trecho do documento, também de um relatório de interceptação do dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 16 horas e 29 minutos, Cecília Cividini liga para a secretária e chefe do gabinete do prefeito Celso, Maria Carlota Megda Ortiz. Cecília pede a Carla que mande a caixa e dá risada. Cecília orienta que a caixa seja embrulhada em um saco preto, provavelmente para que ninguém veja que se trata de uma caixa de transporte de vacinas. Cecília fala que foi besta e que deveria ter colocado a caixa em um saco preto, referindo-se ao momento em que levou as doses à prefeitura. Carla sugere que Cecília deveria ter entrado pelo fundo. Ambas comentam o fato de Cecília ter encontrado alguém no momento em que chegou com a caixa na prefeitura, o que teria causado constrangimento e receio em ambas. Elas dão risada e Cecília afirma que a da regional está ciente e teria orientado a liberar uma dose ao prefeito e à própria Cecília, referindo-se provavelmente à chefe da 12ª Regional de Saúde, Viviane Herrera. Carla então emenda, abre aspas, se o prefeito de uma cidade desse tamanho não puder, então quem pode? Fecha aspas. Sobre esse relato, nós procuramos a assessoria de imprensa da Prefeitura, que informou que a Prefeitura está colaborando com as investigações realizadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná, através dos grupos GAECO e Gepátria, que está em andamento e apura suposto desvio de recursos da área da saúde. O município não vai se posicionar com relação à menção de pessoas e agentes públicos nos autos e reafirma a disposição de continuar colaborando com a justiça para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. Também procuramos a chefe da 12ª Regional de Saúde de Umarama, Viviane Herrera. Em nota, ela informou, abre aspas, sobre o vazamento de possível depoimento de terceiros investigados, confirmo que em momento algum a regional representada por mim autorizou qualquer tipo de vacinação antecipada de qualquer pessoa que seja, e que o depoimento vazado, se verídico, corresponde a alguém que utilizou o nome da regional e da diretora indevidamente, sem autorização ou qualquer respaldo. Fecha aspas. Ainda de acordo com o um relatório de interceptação, no dia 14 de junho de 2020, Miester recebeu uma ligação de seu mentor político, o empresário e ex-deputado federal Alfredo Kaifer, que quer conversar pessoalmente com Miester para ver se andam com alguma coisa. Miester então comenta que vai ter que ir para o Moarama para fazer uma defesa. Kaifer pergunta se houve algum problema e Miester afirma teve e tô tendo, fui querer ajudar o Celso, referindo-se ao prefeito de Moarama e fazer uma dispensa, quase 600 mil reais, e emenda afirmando que está tendo problema com desgaste de imagem, mas que não há nada ilegal. Kaifer então pergunta, e a verbinha lá, como é que fica? E Miester emenda que vai conversar com ele na segunda ou terça. Fica nítido, de acordo com o Ministério Público, que Kaifer é conhecedor e que sabe beneficiário dos esquemas na região. 
Nós também tentamos contato com o ex-deputado, mas não tivemos retorno até o momento. O Ministério Público indeferiu o pedido formulado pela defesa de Valdecir Miester, mantendo-se a sua custódia cautelar até ulterior deliberação. As investigações da Operação Metástase continuam. Outras seis pessoas foram presas e permanecem detidas à disposição da Justiça.